ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் நிறையா இன்ட்ரவியூஸில் ஹெச்ஆர் ரவுண்டில் கேட்டது அதே மாதிரி நிறையா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு வந்திருக்குங்க ரீசெண்டாக சூப்பர் தேர்ட்டிங்கிற படத்தில் கூட நம்ம ரித்திக் ரோஷன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாரு இந்த கொஸ்டினை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்ம இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு பார்ட்டியில் பதினஞ்சு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இந்த பதினஞ்சு பேரும் அவங்களுக்குள்ள ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு தடவை தானே ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணியிருப்பாங்க எத்தனை ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் மொத்தம் அங்கே நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் தான் நமக்கு தோணும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு போட்டோம் அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைக்கும் இப்போ இதை நான் என் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று நம்பர் ஆஃப் பர்சன் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் இப்போ மொத பர்சன் எடுத்துக்கோங்க அவர் எத்தனை பேர்த்தோட ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் பண்ணியிருப்பாருங்க ஃபோர்டீன் பர்சன் கூட ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணியிருப்பாரு இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன் ஃபோர்டீன் பர்சன் கூட ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் பண்ணியிருப்பாரு ரெண்டாவது பர்சன் மறுபடியும் ஃபோர்டீன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது அவர் தேர்ட்டீன் பர்சன் கூட தான் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணியிருப்பாரு ஏன்னா அந்த ஃபோர்டீன்த் பர்சன் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் அவர் கூட ஆல்ரெடி ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டாரு தேர்ட் பர்சன் டுவெல் ஃபோர்த் பர்சன் லெவன்த் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இந்த ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் எழுதி நீங்கள் டோட்டல் பண்ணிங்கனாலே உங்களோட ஆன்சர் என்னென்னு கிடச்சிரும் சின்ன சின்ன நம்பர்ஸில் கொஸ்டின் கேட்கும் போது இது ஓகே பெரிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் என்னென்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் வேறு என்னென்ன கான்செப்டெலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் n இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது சம்மேசன் ஃபார்முலா எங்கெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை ரிப்பிட்டேஷன் இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இங்கே என் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் என் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டூ ஃபோர்டீன் டிவைட் பை டூ ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் டூ டென் வருங்க டூ டென் டிவைட் பை டூ ஒன் நாட் ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இது இல்லாமல் வேறு எப்படி இந்த ஆன்சர் போடலாம் அப்படின்னா காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணியும் இந்த ஆன்சர் நம்ம எழுத முடியும் என்சிஆர் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னா மொத்தம் அங்கே பதினஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் எத்தனை பேர் வேணுங்க ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் நடக்கும் இல்லையா அப்போது ஃபிஃப்டீன் சி டூ இதே மூணு பேர் இருந்தால் ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தால் ஃபிஃப்டீன் சி த்ரீ நாலு பேர்னால் ஃபிஃப்டீன் சி ஃபோர் இங்கே ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் ரெண்டு பேர் இருந்தால் போதும் அதனால் ஃபிஃப்டீன் சி டூன்னு எழுதினாலே போதும் ஃபிஃப்டீன் சி டூ எப்படி எழுதுனாங்க ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் அகைன் டூ டென் டிவைடட் பை டூ ஒன் நாட் ஃபைவ் இதே ஹெச்ஆர் ரவுண்டெலாம் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் சி டூவோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஹெச்ஆர் உங்களோட ஸ்கில்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவார் சில கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப